Hallo, liebe Deutschlernende! Möchtest du deine Zeit besser nutzen? Möchtest du produktiver sein? Nun, dann ist dieses Video für dich. Ich habe 15 Zeitmanagement-Tipps, die ich dir geben möchte. In diesem Video stelle ich dir die ersten 5 vor. Wenn du an allen 15 interessiert bist, dann besuche jetzt Authentic German Learning Schrägstrich Zeit. Auf geht's! Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil! Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der Schnelltipp. Wir erwerben eine Sprache durch verständliche Inhalte. Das heißt, dass du am effektivsten Deutsch lernst, wenn du viel Deutsch liest und hörst. Und es ist sehr hilfreich, wenn das Niveau ein bisschen über dem liegt, was du bis jetzt kannst. Mit diesem Video bekommst du zum Beispiel ganz viele verständliche Inhalte. Kommen wir nun zu den ersten fünf Zeitmanagement-Tipps. Wenn du möchtest, mache ich weitere Videos über diese Tipps, um einzelne Tipps weiter zu erklären. Schreib mir einfach in den Kommentaren, falls du einen Tipp besonders interessant findest und mehr über diesen Tipp erfahren möchtest. Tipp Nummer 1. Memento Mori. Erinnere dich immer daran, dass du eines Tages sterben wirst. Wir sind alle sterblich. Und da wir nur begrenzte Zeit haben, ist Zeit eine sehr kostbare Ressource. Ich denke, das ist das A und O, dass wir uns bewusst sind, wie wichtig Zeit ist und wie kostbar Zeit ist. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann haben wir einen starken Anreiz, unsere Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Tipp Nummer 2. Arbeite jeden Morgen an deiner wichtigsten Aufgabe. Ja? Welche Aufgabe, wenn du sie erledigst, macht alle deine anderen Aufgaben einfacher oder unnötig? Das ist eine sehr wichtige Frage, meiner Meinung nach. Ja? Welche Aufgabe macht dein Leben einfacher, wenn du sie erledigt hast? Überleg dir, was diese Aufgabe ist, und dann arbeite jeden Morgen an dieser Aufgabe, sodass du nicht abgelenkt wirst und konzentriert arbeiten kannst. Tipp Nummer 3. Trage dir die wichtigsten Aufgaben in deinen Kalender ein und vermeide unstrukturierte To-Do-Listen. Ich nutze dieses System, dass ich mir sehr wichtige Aufgaben und Aufgaben, die sich immer wiederholen, in meinen Kalender eintrage. Und es hilft mir sehr dabei, diese Aufgaben auch tatsächlich zu erledigen weil ich nämlich schon Zeit festgelegt habe, um diese Aufgaben zu erfüllen. Bei einer To-Do-Liste ist das nicht der Fall. Eine To-Do-Liste kann ich auch äh, vergessen. Ich kann eine lange To-Do-Liste haben, aber solange ich keine Zeit einplane, werde ich niemals an dieser To-Do-Liste arbeiten. Tipp Nummer 4. Vermeide Prokrastination. Nun, 
Das ist einfacher gesagt als getan. Aber es gibt ein paar Dinge, die man machen kann, um Prokrastination zu vermeiden. Die wichtigste Sache, die man machen kann, ist Versuchungen zu vermeiden. Ja, wenn ich abnehmen möchte, dann kaufe ich nur gesundes Essen ein. Ja, auch wenn ich nicht abnehmen möchte, sollte ich auch nur gesundes Essen einkaufen. Und dann komme ich gar nicht in die Versuchung, ungesundes Essen zu essen, wenn ich jeden Tag meinen Kühlschrank öffne. Ein zweiter Weg, um Prokrastination zu vermeiden, ist, sich klar zu machen, was man wirklich möchte. Was möchtest du wirklich? Wenn dir das klar ist, dann wird es dir einfacher fallen, Prokrastination zu vermeiden. Was Prokrastination betrifft, finde ich es auch sehr hilfreich, immer warum zu fragen, anstatt sich Vorwürfe zu machen. Wenn du prokrastinierst, dann mach dir keine Vorwürfe, sondern frage Warum? Warum prokrastiniere ich? Dann wirst du einen Schritt getan haben, um Prokrastination zu vermeiden. Tipp Nummer 5. Akzeptiere, dass man immer mehr machen kann. Gönne dir Pausen und mache zu einer bestimmten Zeit Feierabend. Ich denke, es ist sehr wichtig, zu einer bestimmten Zeit Feierabend zu machen. Wenn du nicht Feierabend machst, dann kannst du bis in die Nacht arbeiten, weil es, wie gesagt, immer mehr zu tun gibt. Dies waren die ersten fünf Zeitmanagement-Tipps. Falls du an den anderen Zeitmanagement-Tipps interessiert bist, dann besuche jetzt authenticgermanlearning.com Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Eine kleine Bitte zum Schluss. Kennst du jemanden, der auch Deutsch lernt? Kennst du jemanden, der eventuell daran interessiert wäre, auch Deutsch zu lernen. Wenn du meine Videos magst, dann fände ich das echt super, wenn du diese Videos mit deinen Freunden teilst. Ja? Es würde mir echt sehr viel bedeuten, wenn du einfach dieses Video oder ein anderes Video, was du magst, deinen Freunden schickst, die eventuell auch Deutsch lernen und da daran interessiert sind, Deutsch zu lernen. Das wäre total super. Vielen Dank im Voraus und wir beide sehen uns morgen. Tschüss!